वेलकाम माइ डियर स्टूडेंट्स आज के आलोचना है से एस एन वन एस एन टू रिएक्शन मेकानिजम जो फैक्टर्सगुल्लो आज है कारण फैक्टर्सगुलो जानते ही है कारण परीक्षाते एस एन वन एस एन टू नहीं कोश्चनगुल आसगल शुरू हो फैक्टरगुलो दिए तेल सूतरा जी तुम्हारा फैक्टरगुलो ना जानो क्योंकि एस एन वन और एस एन टू मेकानिजम जो कोश्चनगुल्लो परीक्षार समय आसें सेगल करते पर सूतरा क्लसटा एक मन दिए भलोक देखे नाओ देखो एस एन वन एस एन टू बिक्रियार मूलत तीन धरण फैक्टर रही है एक नम्बर हे सबस्टेटर गठन द्वित हे द्रावक प्रकृति और तीन नम्बर हे लिविंग ग्रुपर प्रकृति मूलत यही तीनटे फैक्टर जानले ही समस्त कोश्चनगुल्लो एस एन वन एस एन टू थे जा आस तुम्हारे बोर्ड एक्साम जयंट एंट्रांस परीक्षा से समस्त कोश्चनगुल तुम्हारा खूब इजिली करते पर तीनटे फैक्टर हमें आलोचना कर दीची एक मन दिए देखे नाओ कारण एगलो छाड़ा क्यों कोश्चनगुल्लो अटेम ही करते पर तब फैक्टर्सगुल आलोचना करार आगे तुम्हारे एस एन टू और एस एन वन मेकानिजम जो आगे दिन हमें आलोचना करटार एक झलक देखे नया जा अर्थात राफलि एक बार देखे नहीं जाट नहीं डिटेल्स भिडियो आगे दिन दिए दिया दिए वो जो ना देखे थको हमें आई बटने लिंक दिए देव डेस्क्रिपने लिंक दिए देव वो आगे देखे ने अच्छा देखो एस एन टू मेकानिजमे क्यों निक्लिओफायल्ट वैक्साइड दिखे अटैक कर लिविंग ग्रुप्ट सामने दिक्कत बैरिए जा एक स्टेप ही हिलो एखे शुद्ध शर्टेज जस्ट एक बार बोले दीची और एस एन वन मेकानिजमे क्यों प्रथम तुम लिविंग ग्रुप्ट बैरिए जा कार्बोकेटायन जेनारेट हो एवं दोटो स्टेपे घटल सेकेंड स्टेपे क्यों निक्लिओफायल कार्बोकेटन साथ अटैक कर दिए तुम जो प्रोडक्ट उत्पन्न हो सबिटेड प्रोडक्ट एट दोटो स्टेपे हो तरह मध्य प्रथम स्टेप तुम रेड डिटामिंग स्टेप एट स्लो स्टेप तरज एट रेड डिटामिंग स्टेप जेखने तुम्हार निक्लिओफायल्ट क्यों नहीं अर्थात एक को अंश ग्रहण कर सब स्टेप्ट से एस एन वन मेकानिजम और एट सींगल स्टेपे घटल एवं जीत एक स्टेप सूतरा वोटाई रेड डिटामिंग स्टेप एखे देखो दोटो को अंश ग्रहण कर एस एन टू मेकानिजम यक्रियागुलो नहीं जो डिटेल्स देखते चाओ तेल आगे भिडियो अवश्य देखे ने जैक युकु एक जिने रखा दरकार तेल ये फैक्टरगुल्लो आज है प्रभावकगुलो सेगल सम्पर् बुझते पर भलोभवे हमें प्रथम जे फैक्टर नहीं आलोचना करब अर्थात जार ऊपर एस एन वन ना एस एन टू है बिक्रिया से निर्भर कर सबस्टेटर गठन तेल सबस्टेटर गठन देखो अनेकगुलो टाइपर होते सबस्टेट बोलते एक क्षेत्र में अलकिल हेलैड जो थे जार ऊपर निक्लिओफायल्ट एस एटैक कर अलकिल हेलैडर गठन अनेक धरण होते कि होते ना देखो यतगुलो टाइपर गठन होते ये मिथाइल हेलैट एट इथाइल हेलैट एक डिग्री हेलैट बोलते अच्छा ये आइसोप्रोपाइल हेलैट बा दो डिग्री हेलैट बोलते और ये टार्सियर मिटाइल हेलैट बा तीन डिग्री अलकिल हेलैट हमें बोलते परि तेल यबस्टेटगुलोते एस एन वन बिक्रिया भलो है ना एस एन टू बिक्रिया भलो है से देखा जा प्रथम आलोचना करब एस एन टूटा एस एन टू बिक्रिया कम हो देखो देखो एस एन टू बिक्रिया कि देखे जो निक्लिओफायल्ट बैकसाइड दिए कार्बन के अटैक कर कार्बन टे हेलोजें जुक्त आज है से ही कार्बन के अटैक कर आलफा कार्बन बोलते आलफा कार्बन के अटैक कर हेलोजें बैरिए जा स्टेपे घटे तो हमें एक क्षेत्र में देखो जो मिथाइल ग्रुप थे तर मैं कि कार्बनर पीछन दिखे तीनटे मोटे हाइड्रोजें आर्था एट जो गठन हिसाब से देखा इन्हें तीनटे हाइड्रोजें आ तेल एस एन टू मेकानिजम में क्या है जेटर निक्लिओफायल थे वेस माइनस हक जेको निक्लिओफायल हक वो जे बैकसाइडे अटैक कर कार्बन के और ये हेलोजें बैरिए जाए ये मिथाइल क्षेत्र में खूब सहज है कारण पीछन दिखे तीनटे छोटो ग्रुप आज अर्थात हाइड्रोजें परमाणु आज हाइड्रोजें परमाणुगुल्लो सब चेहरे छोटो तेल यबस्टेटर क्षेत्र में निक्लिओफायल खूब सहजे जे अटैक करते पर एखे जी इथाइल हेलैट थे इथाइल हेलैटार एक्चुअलि जो गठन देखी कम आस दुटो कार्बन रही है तो अर्थात एक सी एच टू सी एच टू मान कि कार्बन साथे दो हाइड्रोजें और तरह पीछे आज सी एच थ्री तरह ये ए रकम लिखते परि एट और सी एच थ्री सी एच टू एक्स एक ही जिन हलो देखो ये सी एच थ्री एट सी एच टू एक्स तेल एर पीछन दिखे देखो एक सी एच थ्री आर्था एक अलकिल ग्रुप चले निक्लिफायल्ट जब पीछन दिखे अटैक कर मध्य कि स्टेरिक हिंडारेंस क्ज कर तुलन है अर्थात मिथाइल ग्रुप्ट जोटा सहज है एट अत सहज है ना तर मैं एस एन टू मेकानिजम मिथाइल ग्रुपर क्षेत्र में सब चे भो है तपर एर क्षेत्र है एर क्षेत्र अब देखो पीछन दिखे दोटो अलकिल ग्रुप चले तेरे एक क्षेत्र में स्टेरिंग हिंडेंसटा और बेसि है 
আর লাস্টে যেটা আছে এর ক্ষেত্রে তো যে নিউক্লিয় ফাইলটা থাকবে এই নিউক্লিয় ফাইলটা পিছন দিক থেকে অ্যাটাকই করতে পারবে না এদিক থেকে ঢুকতেই পারবে না কেন ঢুকতে পারবে না বলতে এইগুলো দেখো সিএইচ থ্রি আমরা নর্মাল লিখে দিয়েছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা এর আবার হাইড্রোজেনগুলোকে গঠন হিসাবে দেখি তাহলে এরকম তিনটে সিএইচ থ্রি বলতে পারি আচ্ছা এই সিএইচ থ্রিটার জায়গায় এরকম তিনটে সিএইচ থ্রি বলতে পারি প্রত্যেকটা সিএইচ থ্রি মানে কি তার সাথে কার্বন আছে আর তিনটে করে হাইড্রোজেন আছে তাহলে এর সাথে এরকম তিনটে সিএইচ থ্রি আছে তাহলে পিছন দিক থেকে যখন অ্যাটাক করতে যাবে ব্যাক সাইড থেকে তখন এই নিউক্লিয় ফাইলটা কিন্তু যেতে পারবে না অর্থাৎ ওর ক্ষেত্রে এস এন টু বিক্রিয়াটা কিন্তু খুব সহজে ঘটবে না মানে একদম হবেই না বলতে পারো ওটার এস এন টুর প্রতি একদম নিষ্ক্রিয় থাকে তিন ডিগ্রিটা তার মানে এস এন টু মেকানিজমটা সবচেয়ে ভালো হয় মিথাইলে আমরা ছবিগুলোকে আর একটু পরিষ্কার করে দিই সবচেয়ে ভালো হবে দেখো তাহলে যেটা বলছিলাম যে সবচেয়ে ভালো হবে মিথাইলটার ক্ষেত্রে এস এন টু বিক্রিয়া কারণ কার্বনের পিছন দিকে অপেক্ষা কিন্তু ছোট গ্রুপ আছে তিনটে হাইড্রোজেন পরমাণু এটা সবচেয়ে বেশি আসবে তারপরে এক ডিগ্রিটা আসবে তারপরে দু ডিগ্রিতে অনেকটা কমে যাচ্ছে তিন ডিগ্রিতে একেবারেই হবে না বলতে পারো তার মানে ওর ক্ষেত্রে এস এন টু মেকানিজম হবেই না অর্থাৎ যদি মিথাইল থাকে বা এক ডিগ্রি থাকে তাহলে অবশ্যই এস এন টু রিয়েকশান মেকানিজম হবে কারণ এক্ষেত্রে পিছন দিকে হাইড্রোজেন থাকছে কয় এর ক্ষেত্রে তিনটেই হাইড্রোজেন এর ক্ষেত্রে দুটো অন্তত হাইড্রোজেন থাকছে আর একটা মিথাইল গ্রুপ তার মানে নিউক্লিয় ফাইলটাই অ্যাপ্রোচ করতে পারবে আলফা কার্বনের দিকে আগাতে পারবে অ্যাটাক করতে পারবে তার মানে এস এন টু মেকানিজম হবে কিন্তু দুই আর তিনের ক্ষেত্রে এস এন টু মেকানিজমটা অতটা সহজে হবে না নেক্সট আমরা দেখবো যে এস এন ওয়ান মেকানিজমটা কার ক্ষেত্রে ভালো হবে দেখো এস এন ওয়ান মেকানিজমে আমরা আগেই অলরেডি দেখে নিয়েছি যে এস এন ওয়ান মেকানিজমে দুটো স্টেপে ঘটে প্রথম স্টেপে এই যে হ্যালোজেনটা আছে এটা লিভিং গ্রুপ হিসেবে বেরিয়ে যায় বাকি যে অ্যালকিল গ্রুপটা থাকছে এটা কার্বোকেডায়ন উৎপন্ন করে সেকেন্ড স্টেপে নিউক্লিয় ফাইলটা কার্বোকেডায়নকে অ্যাটাক করে যাই হোক তাহলে এখান থেকে যখন হ্যালোজেনটা বেরিয়ে যাচ্ছে এটা কার্বোকেডায়ন জেনারেট করছে মানে এস এন ওয়ান মেকানিজমটা নির্ভর করছে যে কার্বোকেডায়নটা মাঝে উৎপন্ন হচ্ছে ওর স্টেবিলিটির উপর যত ভালো স্টেবিল কার্বোকেডায়ন উৎপন্ন হবে তত এস এন ওয়ান মেকানিজমটা ভালো হবে তাহলে কার্বোকেডায়ন কি কি উৎপন্ন হচ্ছে এটার থেকে আগে দেখা যাবে যদি এখানে ধরো এক্সটা বেরিয়ে যায় তাহলে যে কার্বোকেডায়নটা তৈরি হবে সেটা হবে সিএইচ থ্রি প্লাস অর্থাৎ মিথাইল কেডায়ন এখানে যদি এক্সটা বেরিয়ে যায় তাহলে যে কার্বোকেডায়নটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু প্লাস অর্থাৎ ইথাইল কেটায়ন বা এক ডিগ্রি কেটায়ন বলতে পারি আমরা এটার ক্ষেত্রে একই রকমভাবে আইসোপ্রোপাইল কেটায়ন তৈরি হবে অর্থাৎ দু ডিগ্রি কেটায়ন বলতে পারি আমরা এবং লাস্ট এটার ক্ষেত্রে আমাদের তিন ডিগ্রি কার্বোকেডায়ন তৈরি হবে তো কার্বোকেডায়নের স্থায়িত্ব অলরেডি তো আমরা ইলেভেনেই দেখেছি যে তিন ডিগ্রি কার্বোকেডায়নের স্থায়িত্ব সবচেয়ে বেশি হয় তারপরে দু ডিগ্রি তারপরে এক ডিগ্রি এবং মিথাইল কার্বোকেডায়নের স্থায়িত্ব সবচেয়ে কম হয় অর্থাৎ যত ভারী অ্যালকিল গ্রুপ থাকবে তত তোমার কার্বোকেডায়নের স্থায়িত্বটা বেশি হয় এটা কিভাবে হয় ইন্ডাকটিভ ইফেক্টের মাধ্যমে হয় অলরেডি আমরা জানি যদি না জানো একটু জাস্ট বলে রাখছি এখানে দেখো তিনটি মিথাইল গ্রুপ আছে তিনজনই ইলেকট্রন দিচ্ছে কাকে দিচ্ছে যে কার্বনকে দিচ্ছে কার্বনটা পজিটিভ হয়ে আছে তাহলে ওকে কিছুটা ইলেকট্রন দিলে ওর পজিটিভ চার্জের যে বোঝাটা সেটা একটু হলেও কমবে তাহলে স্টেবিলিটিটা একটু হলেও বাড়বে যাই হোক যত এইটুকু শুধু এখন জেনে রাখো যদি এত সকল না জানো ইলেভেনে যদি ভালো করে না পড়েছ যদি ইন্ডাকটিভ ইফেক্টের ভিডিও পেয়ে যাবে আমার চ্যানেলটাতেই যাই হোক যত তোমার অ্যালকিল গ্রুপটা বড় হবে মানে বেশি অ্যালকিল গ্রুপ থাকবে তত কার্বোকেডায়নের স্থায়িত্বটা বেশি হবে মানে তিন ডিগ্রি কার্বোকেডায়নের স্থায়িত্ব সবচেয়ে বেশি দু ডিগ্রির তার থেকে একটু কম এক ডিগ্রির একদম কম আর মিথাইল কার্বোকেডায়ন একদম স্টেবিলিটি নেই তিন ডিগ্রি কার্বোকেডায়নের স্থায়িত্ব বেশি হয় তার মানে এটা এস এন ওয়ান মেকানিজমের ক্ষেত্রে বেশি সক্রিয় হবে অর্থাৎ এর এস এন ওয়ানটা ভালো হবে তিন ডিগ্রিটার এটা হচ্ছে তিন ডিগ্রি তারপরে তোমার দু ডিগ্রি তারপরে এক ডিগ্রি তারপরে হচ্ছে মিথাইল অর্থাৎ দেখো যেটা এস এন টু মেকানিজমের ক্রম ছিল সাবস্টেটগুলোর এটা ঠিক উল্টাটা হয়ে গেছে অপোজিট তিন ডিগ্রিটার এস এন ওয়ান সবচেয়ে ভালো হচ্ছে তারপরে দু ডিগ্রি তার মানে দুই আর তিন যদি হয় তার মানে জেনে রাখবে মোটামুটি তোমার এস এন ওয়ান মেকানিজম হবে আর এই দিকের করে যদি হয় মিথাইল বা এক ডিগ্রি তাহলে এস এন টু মেকানিজম হবে তাহলে দুটোকেই যদি আমরা একসাথে দেখি তাহলে কীরকম দাঁড়াবে দেখো দুটোকে একসাথে দেখলে এরকম দাঁড়াচ্ছে যে যত তুমি এদিক থেকে তিন ডিগ্রি থেকে এক ডিগ্রি হয়ে কমে কমে আসছো তত এস এন টুটা বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ মিথাইল হেলাইড বা এক ডিগ্রি হেলাইডের ক্ষেত্রে
আর এস এন ওয়ানে কী হচ্ছে কার্বোকেডাইন উৎপন্ন হচ্ছে তার স্থায়িত্ব যত বেশি হবে তত এস এন ওয়ানটা ভালো হবে সুতরাং যত ভারী অ্যালকিল গ্রুপ হবে তত এস এন ওয়ানটা ভালো হবে যাই হোক আশা করি এটা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছ এরপরে নেক্সট যে দুটো আছে সেগুলো একটু দেখে নাও খুব সহজ জিনিস সেগুলো আরও ছোটো লাস্টে আমরা কয়েকটা বোর্ডের কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করে দেবো কীরকম কোশ্চেন আছে এবং সেগুলো কিভাবে অ্যান্সার দিতে হবে দেখবে তোমরা নিজেরাই দিতে পারবে এই ফ্যাক্টরগুলো জেনে নিলে দেখো এরপর সেকেন্ড যেটা আলোচনা হবে সেটা হচ্ছে দ্রাবকের প্রকৃতি দ্রাবক বলতে এক্ষেত্রে দু ধরনের দ্রাবকের কথা বলা হবে একটা হচ্ছে পোলার প্রোটিক দ্রাবক অপরটা হচ্ছে পোলার অ্যাপ্রোটিক দ্রাবক এই দুটো সম্পর্কে একটু জেনে রাখো কেউ কেউ জেনে থাকতে পারো অলরেডি যদি জেনে থাকো তাও একবার দেখে নাও আর যদি না জেনে থাকো তাহলে একটু ভালো করে জেনে নাও পোলার প্রোটিক দ্রাবক বলতে কি দেখো দুটোই আছে পোলার পোলার মানে যাদের ডাইপোল মুভমেন্ট থাকবে অর্থাৎ যাদের ডেল প্লাস ডেল মাইনাস হবে অর্থাৎ যেখানে পরমাণুগুলোর মধ্যে তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য থাকবে সেগুলো হচ্ছে পোলার যে দুটো ক্ষেত্রেই পোলার আছে তাহলে ওটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই আমাদের যেটা আলাদা সেটা হচ্ছে প্রোটিক একটার আছে আর একটার আছে অ্যাপ্রোটিক প্রোটিক বলতে কি যে সমস্ত দ্রাবকগুলো প্রোটন ত্যাগ করতে পারে মানে পরিস্থিতি অনুযায়ী ওরা প্রোটন ডোনেট করতে পারে প্রোটন উৎপন্ন করতে পারে সেগুলো হচ্ছে প্রোটিক আর যারা প্রোটন দিতে পারবে না তারা হচ্ছে অ্যাপ্রোটিক যেমন প্রোটিক দ্রাবকের উদাহরণ এইচ টু ও সবচেয়ে ভালো আচ্ছা তাছাড়া রয়েছে তোমার মিথাইল অ্যালকোহল যে কোনো অ্যালকোহল হতে পারে ইথাইল অ্যালকোহল সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ আচ্ছা যে কোনো তোমার কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে পোলার প্রোটিক দ্রাবক কী করে বুঝবে যে এটা এইচ প্লাস দিতে পারে না যখন দেখবে হাইড্রোজেনটা কোনো তড়ি ঋণাত্মক মৌলের সাথে সরাসরি যুক্ত আছে তখন এইচটা প্লাস হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে এটা আগেই তোমাদেরকে বলেছিলাম আমি যে এখানে বন্ধনটা ওই তড়ি ঋণাত্মক মৌলটা নিয়ে নিতে পারে পুরো বন্ধন ইলেকট্রন জোরটা তাহলে হাইড্রোজেনটা প্লাস হয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে অর্থাৎ যেখানেই হাইড্রোজেনটা দেখবে সরাসরি তড়ি ঋণাত্মক মৌলের সাথে যুক্ত আছে সেগুলো হচ্ছে প্রোটিক দ্রাবক অবশ্যই পোলার তো বটে প্রোটিকও বটে মানে প্রোটন ত্যাগ করতে পারে প্রয়োজনে আচ্ছা অ্যাপ্রোটিক দ্রাবক মানে কি এখানে তার মানে হাইড্রোজেনটা সরাসরি কোনো তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলের সাথে যুক্ত থাকবে না যেমন উদাহরণ হচ্ছে অ্যাসিটন সিএইচ থ্রি সিও সিএইচ থ্রি এক্ষেত্রে দেখো হাইড্রোজেন আছে কিন্তু হাইড্রোজেনগুলো কার সাথে আছে কার্বনের সাথে যা কার্বনের সাথে হাইড্রোজেনের দেবে তড়িৎ ঋণাত্মকতার খুব একটা পার্থক্য নেই একটা টু পয়েন্ট ওয়ান একটা টু পয়েন্ট ফোর মোটামুটি কাছাকাছি যাই হোক কার্বন হাইড্রোজেনের তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য নেই সুতরাং এক্ষেত্রে এইচ প্লাস ত্যাগ হবে না অর্থাৎ এটা একটা অ্যাপ্রোটিক সলভেন্ট এছাড়া আর বেশ কয়েকটা উদাহরণ আছে যে যেমন হচ্ছে ডিএমএসও এগুলো অতটা না জানলেও চলবে জেনে রাখতেও পারো ডিএমএসও বলতে ডাইমিথাইল সালফোক্সাইড এটা ভয় খাওয়ার কিছু নেই দুটো মিথাইল গ্রুপ আছে আর সালফারের সাথে অক্সিজেন আছে আর কিছু নয় যাই হোক শুধুমাত্র ডিএম এসো জানলেই হবে এগুলো হচ্ছে পোলার অ্যাপ্রোটিক সলভেন্ট এখন দেখো এই প্রোটিক বা অ্যাপ্রোটিক দ্রাবকগুলো আমরা কখন আসবো যদি আমরা সাবস্ট্রেটটা দেখে একই রয়েছে সেক্ষেত্রে আমাদের দ্রাবকগুলোর বিষয়ে আসতে হবে তাছাড়া সাবস্ট্রেটই কিন্তু ফয়সালা হয়ে যাবে যে এস এন ওয়ান হবে না এস এন টু হবে যদি সাবস্ট্রেটটা একই হয় বা একই ধরনের হয় সেক্ষেত্রে তোমার দ্রাবকটা ফ্যাক্টর হতে পারে বা অন্য কিছু ফ্যাক্টর হতে পারে কিন্তু তাছাড়া তোমার সাবস্টেটই বুঝতে পেরে যাবে যাই হোক দ্রাবকের ফ্যাক্টরটাও আমাদের একটু জেনে রাখা দরকার যেটা পোলার প্রোটিক সলভেন্ট থাকে সেটা এস এন ওয়ান ম্যাকানিজমের জন্য ভালো কারণ কি এস এন ওয়ানে আমরা দেখতে পাবো প্রথম স্টেপেই যেটা লিভিং গ্রুপ থাকে সেটা বেরিয়ে যায় এনায়ন হিসাবে আর কার্বোকেটায়ন তৈরি করে তার মানে কেটায়ন এনায়ন দুটোই তৈরি হয় তাহলে এস এন ওয়ানে সেটা এবং পোলার প্রোটিক সলভেন্ট যদি হয় তাহলে এরা কেটায়ন এবং এনায়ন দুজনকেই কিন্তু স্টেবিলিটি দিতে পারে যে কারণে এস এন ওয়ানটা পোলার প্রোটিকে ভালো হয় এরা কেন কেটায়ন এনায়নকে দুজনকেই স্টেবিলিটি দিতে পারে কারণ এর মধ্যে দেখো এইচ প্লাস ডোনেট করার ক্ষমতা আছে অর্থাৎ পজিটিভ মেরু রয়েছে এবং তড়ি ঋণাত্মক মৌলও রয়েছে তার সাথে তার মানে এটা ডেল মাইনাসও হচ্ছে অর্থাৎ এটা নেগেটিভ মেরুও রয়েছে যেহেতু দুটো মেরুই রয়েছে তাহলে দুজনকেই স্টেবিলিটি দিতে পারে এই দ্রাবকটা আর পোলার অ্যাপ্রোটিক যেগুলো সেগুলো এস এন টু ম্যাকানিজমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো তার কারণ কি এস এন টু ম্যাকানিজমের ক্ষেত্রে যদি পোলার অ্যাপ্রোটিক নেওয়া হয় অ্যাপ্রোটিক মানে কি এ এইচ প্লাস ডোনেট করতে পারবে না অর্থাৎ এর পজিটিভ মেরু সেরকম নেই কিন্তু নেগেটিভ মেরুটা আছে অর্থাৎ এ কেটায়ন কিন্তু স্থায়িত্ব দিতে পারবে কিন্তু এনায়নকে স্থায়িত্ব দেবে না আর এস এন টুতে এনায়নকে স্থায়িত্ব দেওয়া চলবে না কারণ এস এন টুতে এনায়ন বলতে নিউক্লিওফাইল নিউক্লিওফাইলটাকে স্টেবিলিটি
नेक्स्ट हमें आसब लिविंग ग्रुपर प्रकृति एखे प्रथम रखी लिविंग ग्रुपर प्रकृतर पर एस एन वन एस एन टू आलदा आलदा डिपेंड करना लिविंग ग्रुप जो भलो है तत एस एन वनों भलो है एस एन टू भलो है दोटोई भलो है और लिविंग ग्रुप बोलते हमें हेलोजेंगू मेनलि देखते हैं कारण यो सब अलकेल हेलैटर बिक्रिया आलोचना कर तेल हेलोजेंगुल मध्य अलरेडी हमें देखे नहीं सब चे भो लिविंग ग्रुप हो आई माइनस तर आसर माइनस तर सी एल माइनस तर फ्लोरिन माइनस सब चे निकृष्ट लिविंग ग्रुप फ्लोरिन माइनस ये लिविंग नेचार खूब कम ये बेरोते जाए ना सहजे सब चे भो हे आई माइनस अर्थात जदि आई माइनस था एस एन वन भलो है एस एन टू भलो है अर्थात एक क्षेत्र में कोश्चन की कम आसें जान तो दोटो अलकिल हेलैट दिल जर एक क्षेत्र दिल अलकिल हेलैडे आयोडिन आकटार अलकिल हेलैडे क्लोरिन आलोरिन आलो जो एस एन टू कार भलो है तो एस एन टू बोलुक और एस एन वन ही बोला थक आई माइनस जार आर्था जेटा अलकिल आयोडाइट तरह एस एन वन एस एन टू दोटोई भलो है मैं जो एस एन टू थे तो चूज कर और जो एस एन वन थे तो चूज कर कारण जो क्लोरिन थे तर तुलन आयोडिन भलो लिविंग ग्रुप जे रखम तुम्हारा जो लास्टे कोश्चन किस आलोचना कर दे जगह बोर्डे एस कोश्चन जमन हे एस एन वन को भलो है और क्या है एखे दोटो उदाहरण दे स्ट्रक्चर ये स्ट्राक्चारगल तुम्हारा अलरेडी जो इलेवेने तुम्हारा होगुलर मान कि ये एक सी एच थ्री आखने एक सी एच टू आतगुल जयंट आए एक सी एच आए सी एच टू एट सी एच थ्री देखो ये एक्चुअलि तर मैं दो डिग्री अलकिल हेलैट एट हे एक डिग्री अलकिल हेलैट अच्छा एस एन वन को भलो है खूब सहजे बोला जाए देखो दो डिग्री तो अवश्य भलो है कारण एस एन वन कार्बोकेट आय तैरि है कार्बोकेट आय जो बेसि अलकिल ग्रुप है जो भारी है तुम्हार एस एन वन भलो है तर मैं दो डिग्री अवश्य भलो है और कैन है से कार्बोकेट आय स्थायित्व दिए व्याख्या करा जाए कोसुविधा नहीं सेकेंड जो कोश्चन आट देखो हमें देखे ही बुझे पार्ची एखे कोश्चन दिया एस एन टू कौन भलो है और कैन एटे पार्थक्य क्यी है एर क्षेत्र आयोडिन और एक क्षेत्र में क्लोरिन और किस पार्थक्य नहीं देखो तम मैंने जेहतु आयोडिन लिविंग नेचार बेसि सूतरा ये भलो है ये तो खूब सहज जिन अच्छा थार्ड और एक टाइप कोश्चन नहीं देखो एक क्षेत्र में एक अलकिल हेलैट दिया थकल तरह से एक विकारक दिया थकल जेटा निक्लिफाइल आज वेज माइनस एन ए प्लस और वेज माइनस वेज माइनस टू निक्लिफाइल एट बलो जो बिक्रिया सम्पूर्ण करो एवं को मेकानिजमे है मेकानिजम देखाओ ये कोश्चनों क्यों आसते परे तेल देखो ये जो तुम्हारे सबसेट आज है सबसेटा के देखे चिंते हैं जो मेकानिजम कि बिक्रिया सम्पूर्ण करा तो असुविधा नहीं बिक्रिया तो खूब इजिली तुम्हारा सम्पूर्ण कर देते पर वेज माइनस जुक्त हो बेयर बैरिए जाए तर मैं इन्हें तैरि है सी एच थ्री वेज मिथाइल अलकोहल प्लस एन ए बर ये बिक्रिया सम्पूर्ण खूब सहजे करा जाए तुम्हारे चिंती है मेकानिजम कि देखो एक क्षेत्र में जेहतु अलकिल ग्रुप छोटो आज है मिथाइल ग्रुप आज है सूतरा ये एस एन टू मेकानिजम है एवं मेकानिजम देखिए दीते को नहीं आगे भिडियो तो मेकानिजम पुरो तुम्हारे देखाना हो एरपर जदि अलकिल ग्रुप ए रखम बड़ो देा थे तरह ये एस एन वन मेकानिजमे है से आगे आलोचना कर दिया हलो एवं मेकानिजम देखा बोलो मेकानिजम देखिए दीते खूब सहजे तेल आशा कर आज के क्लसटा तुम्हारा खूब सहजे बुझे पे छो एस एन वन एस एन टू मेकानिजम नहीं जो तुम्हारे किस कोश्चन थे अवश्य कमेंटर मध्य कर और भिडियो भलो लगे एक बंधुधर सबसे शेयर कर दे लाइक कर दे चैनल अवश्य सबसक्राइब करते भूलना बस आज ये देखा हे नेक्स्ट भिडियोते